Good day, students. Today we are going to go with our lecture number 13 of Total Quality Management. And what we are going to be studying in it is teamwork. So when we speak about teamwork, now Total Quality Management organizations discover the benefits of having effective teams at all levels. So unko har level ke upar effective teams ki zarurat hoti hai taaki total quality management ka program properly run ho sake ek organization mein. Now in many sectors of education, uh, teams have been developed as the basic unit for curriculum delivery. So uh, education sector mein aisi teams ban chuke hai. Uh, curriculum delivery ke liye especially user, uh, hote hai. This provides educational institutions with a strong platform from which to build a TQM culture. Ab ye, uh, jo teams hai, they will help us build educational institutions ke andar, uh, total quality management ka, uh, ek environment, a culture build karne ke liye, ye teams hume help out karti hai. Now, the importance of teamwork in education. If we look at education ke point of view, se dekhe, to teamwork education is very important. Hai. Now, however, the application of teamwork has often been limited to curriculum and management functions. So, if we look at teamwork, ka jo wo dekhe, ke, uh, sirf unka, um, effect jo hai, wo sirf curriculum development, like course development, and management functions. Tak hi hai. Now, to build an effective TQM uh, culture, teamwork needs to be extended and must penetrate and uh, permeate throughout the institution. So, agar humne ek environment aisa build karna hai, theek hai, jis mein TQM total quality management ka culture jo hai uh, inseparated ho, usme jo hai teamwork usko extend hone ki zarurat hai. That means it has to be extended and it must um, penetrate and permeate throughout the institution. Pure institution mein jo hai wo, uh, spread hona chahiye ye culture. Now it needs to be used in a wide range of decision making and problem solving situations. Or um, aise decisions mein, theek hai, jo uh, institution ke liye fayde mand ho, or koi bhi problem solving solutions nikalne, uske liye bhi use hona chahiye ye. Now, it must exist at all levels and across all functions and should include both academic and support staff. So, um, ye har level pe exist karne chahiye total quality management ka program. It should be like um, functions throughout the organization, pure institution ya organization mein iska function hona chahiye. Academic mein bhi or support staff ke liye bhi. Only then can uh, that organization be called uh, that it is running under the uh, TQM management program or um, quality improvement system. Now, uh, a well-functioning institution should consist of a large number of overlapping teams. So, a good institution is built when it is the number of teams jo hai, wo Ho, and then everyone is divided and their work is divided into them and then they know their duties that according to that that they have to provide quality to a certain level of their uh, expertise. Now teams should uh, not consist exclusively of academic and support staff. So instead of academic or support staff pe hi, uh, teams nahi honi jahi hai, but mixed teams of academic and non-academic support staff have an important role to play. So, uh, team sirf jo hai academic or support staff ki nahi balke, uh, the other staff also has to be included in it. Or jo non-academic support de rahe, unko bhi is mein involve hona bohut zaruri hai. And they also have to play an important role. Now, some teams will have a long life, while others take on short-term tasks. So, kuch teams aise banti hai educational organization ke andar ke, jis mein jo unka lifelong jo hai, um, time period hota hai kaam karne ka and unka wo process uh, of improvement chalta rehta hai and some uh, just take on short term tasks any bas uh, koi project ya koi task hote hain short term jisko wo um, total quality management ke mutabik uh, run karte hain now teams have the advantage 
of involving the maximum number of people in a quality process. So teams have the advantage that they have the maximum number of people in uh, the total quality process. In the uh, total quality process, ke andar unke teams ke zyada se zyada log involved hone jayin. Now it is useful to think of the uh, total quality management institution as a series of overlapping teams. So, uh, total quality uh, management ke institutions ko agar aap dekhen to wo overlap kar rahi hoti hain teams ek dusre uh, se interact karke and one after another step by step they are working together. So the synergy uh, required to uh, make quality improvements comes from people working in harmony. So uski synergy jo hai, the quality improvement ka jo program hai, wo properly us wakat run hota hai, jab sab log jo hai, akathe um, achhe tarikhe se kaam kar rahe ho. And everybody is performing their duties according to what task or whatever duty they have been assigned. And uh, doing that with uh, the measures and using the tools of quality. So quality improvement hone ka sirav fayda or wo hai end result ke the best and people working or the best quality that can be maintained is when everybody is working together as a team or and everybody is happy about their work. Now quality improvement is hard work. And this is best approached with the support of others. The teams have a number of important functions that include being now um, quality improvement. Jo hai, it's, it's very difficult. It's not easy to um, improve or maintain a quality improvement environment in an institution or any business or any organization. And um, they always need the support of the people working there. So, un sab logon ka support bhot zaruri hai, whoever is working in the institution or organization. Ab, uh, teams ko important um, functions karne ke liye, the teams have a number of important functions that they have to do. And uh, un, un mein se jo hai ye points hai, main number one is um, accountable for the quality of learning. Okay? So, the teams have to be accountable for the learning, uh, quality of learning. Then, um, they are responsible, that means, then responsible for making quality improvements in their area of responsibility. Or um, they are responsible also for making quality improvements in their area or um, trying to maintain the quality improvement system, a vehicle for monitoring, evaluating and improving quality. Then on teams ka function dusra jo hai, they, are, uh, they have to monitor uh, the work being done in that organization or institution, then evaluate it also and um, they have to improve the quality if they find some fault in it. Now a conduit of information to management on the changes necessary to improve uh, provision. Or information jo hai wo management ko uh, provide karne ke liye wo teams bohut zyada uh, important role play karte hain ke uh, unhone uh, higher management ko ya middle management ko unhone wo information deni hai taake uh, management jo hai wo quality improvement mein help kar sake and they can help uh, or improve the provision necessary for making those changes or wo changes lane ke liye management ka um, in touch hona un programs ke saath wo bahut zaruri hai so ye teams ki responsibility hoti hai ke wo sari information ek to sari cheez ko monitor kare evaluate kare aur uh, quality improvement ke uh, ke liye responsible hote hai to and also then informing the um, senior or middle management now quality improvement often takes uh, place by a series of teams uh, working on small incremental projects, each of which is designed to solve a problem, improve an existing process or design a new one. So quality improvement jo hai, um, often takes place with a series of teams, jo hai, they're working on smaller projects, chote chote projects pe wo kaam kar rahe hote Usi base pe wo teams jo hai, jab wo chote projects lete hai, they are working on improving quality in that institution or organization. Now each uh, of which is designed to solve a problem. Ab har a small project jo hai, wo kisi ek problem ko solve karne ke liye. Uh, 
to improve an existing process کسی process جو already موجود ہے اس کو improve کرنا اس میں improvement لے کے آنا یا پھر کوئی نیا project design کرنا that is the responsibility of those teams now the brief for each is usually limited because it is easier to achieve success with small and manageable assignments so brief is um, usually uh, limited because um, chote parts pe success achieve karna wo zyada easy hota that's why they um, make instead of uh, attempting to improve the quality on a whole overall whole project huge they cut it down into small projects and then they apply their uh, rules or the process of uh, improvement on it and obviously then they find more success in it and it's more easy to manage those assignments if they are uh, broken down into small parts now small projects that fail do not jeopardize the credibility of the whole process or agar small project kahin se kisi fault ki wajah se fail bhi ho jate to wo पूरे प्रोसेस को जो है नुकसान नहीं देते अगर हम एज अ होल पूरे इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को अगर हम इकट्ठा सॉल्व करना चाहें या इकट्ठा क्वालिटी इंप्रूव करना चाहें कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाए तो वो तो फिर पूरा प्रोसेस जो है वो डैमेज हो जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स में ब्रेक डाउन करने का फायदा यह होता है कि अगर एक स्मॉल प्रोजेक्ट जो है वो लूज भी कर जाता है या फेल भी कर जाता है तो ओवरऑल उसके एक एक प्रोजेक्ट के फेल होने से बाकी प्रोजेक्ट्स जो है वो तो सक्सेस में जा रहे हैं सो द होल प्रोसेस इज अन डैमेज वो अफेक्ट नहीं होता इतना बैडली एंड द आइडिया इज दैट अ सीरीज ऑफ स्मॉल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कैन एड अप टू समथिंग मच लार्जर और पॉइंट ये होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जब सक्सेस की तरफ जाते हैं तो वो फिर एडअप होके एक बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ही कंप्लीट जो है ना वो पिक्चर शो करता है now the importance of teamwork in education uh, if we talk about that then the project needs uh, to have a common focus so that there is coherence and direction with the re end result benefiting a particular customer either internal or external so projects ko jo hai common focus hona chahiye theek hai jisme coherence matlab understanding honi chahiye direction hona chahiye unko pata hona chahiye ki this is the goal that they want to achieve With end result benefiting a particular customer और उसका end result जो है किसी खास एक customer को चाहे वो internal है चाहे वो external है चाहे वो external मतलब कि आपके students parents या आपके clientele internal the people working for that organization or institution उनमें से किसी एक को जो है वो specifically वो project benefit करता है now initially the team needs to be uh, tutored in making uh, methodological approaches and finding permanent and long lasting solutions so what do teams hum log banate hain ek organization mein they are um, used to they unko aise approaches aise leke aane hote hain theek hai aur aise uh, permanent or long lasting solutions dhoondne hain jo परमानेंटली ये नहीं उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें और उनसे फिर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके नाउ टीम्स कैन मेक यूज ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फ्लो चार्ट हैं डिफरेंट डायग्राम्स हैं फिश डायग्राम है फिश पर्म ये सारे टूल्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इन टूल्स को यूज करके वो टीम्स जो हैं प्रॉब्लम्स का हल भी निकाल सकते हैं और उनको डिसीजन फैसले करने में या डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है ना टीम वर्क हाउ एवर डज नॉट जस्ट हैपन सो टीम वर्क सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता कि कह दिया और टीम ने काम कर दिया दे हैव टू वर्क टूगेदर इन अ वेरी हारमोनियस वे ठीक है एज फिलिप क्रॉस बी हैज सेड बींग पार्ट ऑफ अ टीम इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन फंक्शन इट इज लर्न ही सेड दैट इन 1979 सो फिलिप क्रॉस बी के मुताबिक जो है टीम uh, में काम करना एक ह्यूमन बीइंग की नेचर uh, से या उसके नॉर्मल फंक्शन से जरा हट के बिकॉज एवरीबडी इज फंक्शन टू वर्क ऑन देयर ओन सो एक टीम में काम करने का तरीका और फिर वो सक्सेसफुली काम करने का तरीका वो सीखना पड़ता है नाउ ट्रेनिंग इन टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज ऑफन नेसेसरी और इसके लिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको सिखाना या टीम वर्क में काम करने का तरीका जो है ना वो उनको ट्रेन करने की जरूरत होती है लोगों को नाउ द मेम्बर्स ऑफ अ टीम हैव टू लर्न टू वर्क टूगेदर सो दे नीड टू लर्न 
दे नीड टू नो हाउ टू फंक्शन विद ईच अदर प्रॉपरली और उनको एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका आना चाहिए नाउ टीम्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पर्सनालिटीज आइडियाज स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस लेवल्स ऑफ एंथुजियाज्म एंड डिमांड्स फॉर देयर जॉब्स सो एक टीम जो है वो ज़ाहिर बात है مختلف लोगों से एक टीम बनती है अब जब वो हर इंसान का उसकी स्ट्रेंथ्स हर इंसान की डिफरेंट होंगी उसके वीकनेसेस डिफरेंट होंगे उसके आइडियाज उसकी पर्सनालिटी उसके सोचने का तरीका ठीक है उसकी जॉब की तरफ एंथुजियाज्म ठीक है और फिर उसके जॉब की डिमांड वो सब की डिफरेंट होती है एंड देन मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट इनटू वन वर्कफोर्स ताकि वो सब मिल के काम कर सके एंड जिसकी वीकनेसेस हैं वहां पे दूसरे की स्ट्रेंथ्स यूज करें जहां पे जिसकी स्ट्रेंथ्स हैं वहां पे वीकनेसेस इग्नोर की जाए आइडियाज डिफरेंट जो है ना सबके मिक्स होने चाहिए दे हैव टू ऑल थिंक एट वन लेवल एक सोच के साथ उनको चलना पड़ता है too often in education as elsewhere we just expect team work to happen so um agar hum education ki uh, example lete hain to ek um, concept ye hai ke hum logon ka mind ye hai ke ji as a team sabko kaam karna chahiye and it, it will just happen like that but that's not true they have to learn to work together to make um, their um, projects successful now a group of people work on the same program and we call them a team so a group hai logon ka wo kaam kar rahe hain agar ek hi program ke upar to fir hum unko team ka naam de dete hain now usually only the team leadership role is identified and that is often the only uh, structure the team has so टीम में यूजुअली जो है सिर्फ लीडरशिप के रोल को हम लीडर असाइन कर देते हैं कि इस टीम का ये लीडर है एंड ही इज गोइंग टू बी लीडिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ इट एंड बाकी सब जो है मिल के काम कर रहे होते हैं एंड वो uh, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर जो है टीम का वो सिर्फ वही लीडरशिप ही होती है नाउ टीम्स लाइक पीपल नीड नर्चरिंग एंड मैंटोरिंग इफ दे आर टू फंक्शन वेल एंड गिव ऑफ देयर बेस्ट सो ऑब्वियसली अगर टीम्स में लोगों ने काम करना है तो आ, लोगों को जो है ना मेंटोरिंग चाहिए उसमें उनको दे नीड टू ग्रो एंड दे नीड टू नर्चर और ताकि वो फंक्शन अच्छा कर सके अपनी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर सके एंड दे कैन वर्क प्रॉपरली विद अदर पीपल देयर कंट्रीब्यूशन हैज टू बी रेकग्नाइज्ड एंड सपोर्टेड सो उनकी कंट्रीब्यूशंस जो भी वो टीम वर्क में काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट uh, भी उनको मिलनी चाहिए मैनेजमेंट से और उनके काम को रिकग्नाइज भी करना चाहिए now teamwork is based on mutual trust and established relationships so teamwork sirf kamyab jab hota hai jab wo uh, sab members ek dusre pe fully trust karte hain faislon pe trust karte hain kaam pe trust karte hain and established uh, relationships already jo built up hote hain unki base ke upar teamwork jo hai wo kamyab hota hai now only when a team has an identity and purpose can it operate effectively सो so, सिर्फ जब एक टीम का जो है आइडेंटिटी uh, और पर्पस है कोई ठीक है जब ही वो प्रॉपरली इफेक्टिवली जो है ना काम कर सकते हैं ऑपरेट कर सकते हैं टीम्स डू नॉट कम रेडी फॉर्म्ड और टीम्स uh, जो है वो पहले से ही ये नहीं ये चीज नहीं होती कि दे ऑलरेडी नो देयर फंक्शंस हाउ दे आर गोइंग टू बी वर्किंग सो उनको उनका आइडेंटिटी उनके उनके पर्पस उनको मालूम होना चाहिए टीम में तब ही जाके वो कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन को नाउ दे हैव टू गो थ्रू अ फॉर्मेशन प्रोसेस दैट इज क्रिटिकल टू देयर एबिलिटी टू फंक्शन सो उनकी एबिलिटी जो है फंक्शन करने की वो जब इंप्रूव हो सकती है जब उनमें एक प्रॉपर फॉर्मेशन प्रोसेस के मुताबिक वो बिल्ड होती हैं टीम्स नाउ टीम्स नीड टू ग्रो टाइम टू ग्रो एंड मच्योर एंड इट इज जनरली रिकग्नाइज दैट टीम्स गो थ्रू अ ग्रोथ साइकिल सो ऑब्वियसली एक टीम बनती है वो फर्स्ट डे से ही दे के नॉट स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल सो दे नीड टाइम टू ग्रो इन टू दैट दे नीड टाइम टू मच्योर एंड वंस दे आर वर्किंग टूगेदर इन अ हारमोनियस एंड परफेक्ट वे अच्छे तरीके से जब वो एक दूसरे के साथ काम करना शुरू हो जाते हैं सो देन दैट टीम इज रिकग्नाइज एज एन टीम दैट हैज अकॉम्पलिश समथिंग एंड फिर उनका वो एक ग्रोथ साइकिल में से उनको जो है ना गुजरना पड़ता है नाउ बी डब्ल्यू ठक मैन हैज सजेस्टेड अ फोर स्टेज ग्रोथ एंड मेच्योरिटी साइकिल ऑफ टीम डेवलपमेंट अब टीम्स को डेवलप होने के लिए ठक uh, मैन ने चार स्टेज का ग्रोथ uh, और मेच्योरिटी साइकिल का एग्जाम्पल दिया नाउ हिज फोर स्टेज मॉडल उनका फोर स्टेज का जो मॉडल था वॉज नंबर वन वॉज फॉर्मिंग नंबर टू वॉज टॉर्मिंग 
number three was norming, and number four was performing, to which can be added a fifth stage, transforming. Tuckman's first stage of group information is all about forming. So Tuckman ne four stages of growth uh, cycle de diye ek team ko ke unko develop hone ke liye in char stages mein se guzarna padta hai jisme hum panchwa stage transforming ko bhi add kar sakte hai. So forming uska pehla stage hai, storming, norming, performing and then transforming. So forming uh, being the first stage. Now at this early stage the team is not a team. Rather, it is just a collection of individuals who have come together with a purpose, but have little idea of how to work together and what are the uh, rules and norms of engagement. So, forming me, jo pehla stage hai team work team formation usme wo start se as a team ban ke nahi aaye jab obviously it's a collection of different people mukhtalif logon se ikatthe ho ke wo ek team create ki jati hai aur un logon se jinka purpose ek hona chahiye theek hai lekin unko ek dusre ke sath kaam karne ka idea bhi itna clear nahi hota and unko rules ka bhi itna malum nahi hota ya jis tarah unhone kaam karna hai wo cheez unko itni clear nahi hoti so there are a number of emotions associated with this stage. So, बहुत सारे emotions जो है वो इस stage के साथ related है, ranging from excitement, optimism, idealism, pride and anticipation through to fear, suspicion and anxiety. So, number of emotions जो है इसके साथ associate होते हैं stage के साथ. अब उनमें जो है obviously क्योंकि वो different लोगों से create करके एक team को form किया जाता है. तो हर एक का different excitement level होगा. Different way of thinking होगा, उनका idealism, उनका pride, उनकी anticipation to fear, fear भी हर एक के अंदर होता है, ठीक है, a failure or of approaching something new, फिर suspicion, anxiety एक दूसरे से, ये चीज भी हर इंसान के अंदर होती है, to to overcome all of those emotions, ठीक है, the main discussions will center on philosophical issues concerned with concepts and abstractions. Or on the organizational barriers to successful working. So, in sari emotions ko leke jab wo individuals aate hain ek team ke andar, they are trying to deal with all of those things while also then philosophical issues ke upar discussions karna, phir unke concepts or abstractions jo hain nikalna and organization barriers ko point out karna, jo unko successful kam karne se. रस्ते में हाइल हो रहे, so they have to work together, overcoming their emotions and all of those ideas that they're going through to make a perfect team. So to overcome those barriers, they have to work together in a successful way. Now at the forming stage, a team may easily be distracted and can start dealing with matters outside its remit. So forming stage पे obviously क्योंकि individuals form a group. So sometimes they can get distracted. Sometimes they would uh, want to. Uh, they could start dealing with different matters. जो है जो उनके उनको जो assign किया गया है या उनकी जो limits हैं duty की उससे हटके या उसके दायरे से बाहर के काम उनमें वो confused हो जाते. Instead of just performing what they are supposed to be doing, they can maybe get confused and go a little out of the limits of what they were supposed to be performing as a duty. So some of its members may be more concerned with stamping their authority on the group than in working on tasks. Or many of the teams may also be that some people want to show their authority and they want to assign a task to them. So where the authority is trying to show their authority, so जब वो लोग ये चीज करना शुरू करते हैं तो then obviously वो जो उनको assign tasks हैं उनको तो वो properly perform नहीं कर रहे तो then काम भी slow हो गया and then that means that teams are not functioning in a proper way so these patterns of behaviors are often seen as wasteful in time and effort so इस type के pattern of behavior जो है वो ज़्यादातर time and effort का waste है so in fact they are normal and necessary so sometimes, like in ye zururi hai or normal hai. So they are essential processes that any team must go through, and any team has to go through those certain processes to overcome those barriers and then be successful. So they correspond with the eighth and ninth of Deming's fourteen points. So for Deming ke jo maine aapko fourteen points padhaaye hain pichle lectures mein. 
ان کا جو ہے ان کی کورسپانس جو ہے وہ ایت اور نائنٹ پوائنٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے ان فورٹین پوائنٹ میں نمبر ون was to drive out fear so that everyone may work effectively so خوف اپنے اندر سے دور کرنا ٹھیک ہے تاکہ ہر کوئی effectively کام کر سکے and break down barriers between departments اور departments کی بیچ میں barriers جو ہے remove کرنا یہ رکاوٹیں ہٹانا تاکہ all the departments could work as a team and they could share their information with each other now teams uh, will be helped in the formation stages of uh, senior managers um, share when they share their vision uh, with them and provide them with clear guidelines so teams jo hai wo apne formation stage mein kahan pe unko helpful hota jab senior managers jo hai wo unke sath apna vision uh, share karte hain and uh, they can provide them with clear guidelines aur unko clear guidelines di ja sakti hain now, however, the manager's agenda must not be uh, too detailed or it will stifle the inherent creativity of the team. So, uh, managers unko jo hai, jab formation stage mein ek team hoti hai. So, managers ki duty jo hai, unko, unka vision share karna apna, thik? Aur unko um, clear guidelines provide karna. Lekin agar managers ka agenda jo hai isse zyada kuch detailed ho jayega to wo phir team ki creativity ko nuksan deta hai because then in a way that managers are then forcing their point of views or their ideas into that team and then the team themselves wouldn't be that creative in working so the team's remit should give them direction and the knowledge that managers value their efforts so and teams ki jo hai um, unko direction malum hona chahiye and they should uh, and the knowledge that managers unko unke efforts ko value kar rahe hain unko uh, importance di ja rahi hai to unko apni direction bhi malum honi chahiye team workers ko plus unko ye bhi malum hona chahiye ki unke efforts ko saraha ja raha hai now some teams never form but if they do they uh, pr proceed to a more difficult uh, second stage knowing as storming so کئی دفعہ teams جو ہے وہ forming stage میں ہی break ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں جو ہے properly function نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن اگر وہ teams کامیاب ہو جائیں forming stage سے اور وہ form کر لیں اپنی team at that point پھر وہ next stage پہ چلے جاتے ہیں جو اس سے زیادہ ذرا difficult ہے جو storming کہلاتی ہے now this can be an uncomfortable period یہ تھوڑا سا uncomfortable period اس لیے ہو سکتا ہے کہ this is the stage when members realize the scale of the task ahead and they may react negatively to its challenges so uncomfortable period اس لیے ہو جائے گا کہ کچھ members کو اس point پہ ان کو idea ہوتا ہے کہ ان کے task کس huge scale کا ہے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ وہ اس چیز کے لیے negatively react کریں گے اس کی طرف now others will want to lay down personal agendas interpersonal hostilities may arise so kuch log jo hai apne personal agendas usme uh, incorporate karna chahenge and uh, some uh, in interpersonal hostilities may arise or aapas mein maybe uh, unki jo hai uh, banegi nahi logon ki aapas mein and then they start arguing and they would go against each other so it is usual to have arguments about the lack of process, uh, progress being made and the time that is being wasted. So ek cheez to normal hai ki teams mein obviously log jab apne personal agendas leke aate hain to phir bahas aur hostilities ka jo hai wo cheez saamne aa jati hai. Lekin ye cheez ek normal hai ki logon ke beech mein ye arguments ho ya ye bahas ho ki progress صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی یا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ کیا جا رہا ہے سو انلیس کانفلیکٹس ایڈیس ٹیج اور پروپرلی ہینڈلڈ دی ٹیمز ویری ایگزیسٹنس کین ایزلی بی کھرٹیلڈ سو اگر اس پوائنٹ پہ اس ٹیج پہ ان کی جو ہے جو کانفلیکٹس ہیں آپس کے ان کے جو آرگیمنٹس ہیں یہ جو اختلافات ہیں ٹیم ورکرز کے وہ اگر پروپر طریقے سے اس وقت ہینڈل کر کے سالو نہ کیے جائیں تو پھر ٹیم کا ٹوٹنا بہت ایزی لی جو ہے نا وہ ان کی ایگزسٹنس ختم ہو سکتی ہے اور وہ ٹوٹ سکتی ہے ٹیم سو دی ٹیم لیڈر مست ریکنائز دی سورس اف اینی کانفلیکٹ اینڈ ڈیفیوز ایڈ بائی اسسٹین ممبرز تو سرچ فور کامن گراؤنڈ اب اس میں ٹیم لیڈر کا رول پھر آ جاتا ہے 
اب ٹیم لیڈر کا رول کیا ہے کہ اس نے وہ کانفلیکٹ یا جہاں پہ جس چیز سے وہ آرگیو کر رہے ہیں جس کے اگنس جا رہے ہیں اس کا مین پوائنٹ جو ہے فائنڈ کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے اس طریقے سے سالف کرنا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا ایک دوسرے ممبرز جو ہیں ٹیم کے ان کو ایک کومن گراؤنڈ پہ لاکے وہ کام کر سکیں Now this is a positive style, side to the storming stage. So this is a positive uh, storming stage, this is a positive uh, side to consider. Ki ki. Now it is the period when members begin to understand each other. So this point is where they start to understand each other. Humor and patience are important qualities for a team leader at this uh, storming stage, as are firmness and resolve. So in um, team leader, mein jo hai, اس میں ہیمر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سنس اف ہیمر اس کا سٹرونگ ہونا چاہیے اس میں برداشت بھی اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ اس کی امپورٹنٹ کوالٹیز میں یہ چیز آتی ہے اور ساتھ ساتھ ہیمر اور برداشت کے ساتھ ساتھ اس کی یعنی فرمنس تو بی سٹرونگ اباؤٹ سمتین اور دن بین ریزولڈ اباؤٹ اسرٹن ایشو اور اگن ٹو آف ڈیمنگ سپورٹن پوائنٹس آر پرٹننٹ ایڈ دو سٹور میں سٹیج سو پھر دوبارہ سے ڈیمنگ کے جو ہے وہ چودہ پوائنٹ جو ہیں وہ پرٹننٹ ہو جاتے ہیں یعنی سٹور میں سٹیج پہ پھر امپورٹنس لے کے آتے ہیں سو دیز آر پوائنٹس ون اینڈ ٹو سو ڈیمنگ کے فورٹن پوائنٹس میں سے پھر سٹور میں سٹیج پہ جو ہے وہ ٹو اپلائے ہوتے ہیں پہلا والا اور دوسرا والا کریئٹ کانسٹنسی آف پرپس and adopt the new philosophy. So, um, <coughs> purpose to hai usme, uh, usko define karna aur phir nahi philosophy ko adopt karna ya usko uh, implement karna. Now, the next stage, uske baad storming ka stage jab guzar jata hai ek team ke liye, to next stage jo hai, wo norming a jati hai. Now, it is when a team decides and develops its own methods of working. Is point pe, norming ke stage pe aake, third point jo hai, اس وقت ٹیم جو ہے وہ یہ فیصلے کرتے ہیں یا یہ چیزیں ڈیویلپ کرتے ہیں آئیڈیاز کہ انہوں نے اپنے طریقے سے کیسے کام کرنا ہے Now it is the process by which a team establishes its own rules or norms and sorts out the rules that its members should play So اس پروسس پہ آکے ٹیم جو ہے وہ اپنے اسٹابلش کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہ رولز ہیں یہ ریگیلیشنز ہیں اور پھر رولز کے حساب سے اپنے ممبرز کو چوز کرنا اور پھر ان ممبرز کو وہ رولز اسائن کرنا اور ان سے پھر ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ممبرز جو ہے وہ اس طریقے سے اس رول پہ کام کریں گے Now if the rules are well defined and understood the team has a good chance of functioning properly. So, if the rules are defined in a proper way, and people understand the way of the team, then there are chances that they can function in a proper way, and there are good chances of their work. A structured approach to training in teamwork can assist considerably at this stage. A structured approach to training in teamwork can assist considerably at this stage. So, at this point, if they give training in teamwork, then they can be very helpful at this stage. Now, performing is Tuckman's fourth stage in the process of group formation. So, group formation, teamwork formation, the fourth stage of Tuckman is formation. After norming. Now, formation, the team members, اس میں ان کو پرفورمنس ان کی پھر چک کی جاتی ہے ٹھیک ہے now the team members have now worked out their differences and established their ways of working so اس پوائنٹ تک آکے جب پرفورمنگ کا ٹائم آتا ہے تو team members obviously اپنے اختلافات کو بھی work out کر چکے ہوتے ہیں اپنے differences کو بھی discuss کر چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک طریقہ establish کر لیا ہوتا ہے جس پہ انہوں نے کام کرنا ہے now the team will have built up an identity and established ownership of the processes it intends to use سو ٹیم نے اس پوائنٹ پہ آکے اپنی آئیڈنٹیٹی بنا لی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ فورت سٹیج تک آکے اور اپنی یعنی ایک اسٹیبلشٹ اونرشپ ہوگا کہ جو پروسسز اس نے استعمال کرنے ہیں ان کے اوپر وہ شور ہوتے ہیں کہ ہم نے اب اس طریقے سے کام جو ہے نا آگے لے کے چلنا ہے Now, it can now start the process of solving problems and improving processes. This point is where they start problem solving. And then they start the process or any system that they improve. Now, a fully mature team has been created that can work together and use the uh, synergy of group working that are the real rewards of teamwork. 
सो इस पॉइंट पे आके टीम मच्योर हो चुकी होती है और उस वक्त पे वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली काम भी कर सकते हैं दे किन फंक्शन प्रॉपरली एज अ ग्रुप और उनको फिर अपने टीम वर्क के असल रिवॉर्ड्स नजर आना शुरू होते हैं Now, that means uh, point five and seven of his fourteen points uh, exemplify the forming stage. So, if we study the fourteen points, so study five or seven points. Okay, that is the performing stage. Ko, um, easily, jo hai, wo, uh, explain that it improves constantly and forever the system of production and service and institute leadership. So, uh, five and seven point क्या बता रहा है डेमिंग का के uh, यहाँ पे आके परफॉर्मिंग स्टेज पे के कांस्टेंटली यानी मुसलसल इम्प्रूवमेंट की जरूरत है एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस में फॉरेवर जो है ना उसका सिस्टम जो है वो मुसलसल इम्प्रूवमेंट uh, की तरफ जाना चाहिए और इंस्टीट्यूट uh, लीडरशिप भी now there is no typical time scale for a team to follow this process of development. So, कोई ऐसा certain time frame नहीं दिया गया होता कि इस time के within इस team ने ये formation stage में से गुजर के फिर दूसरे stage पे आके और फिर अपने improvement के होता है. It depends on the different people of the team and the different teams how they function. So, unki development process tak aane ke liye koi fixed time scale nahi hai. Now, even the most experienced team members need a meeting or two to establish themselves as a new team. But if the members are new to teamwork, the formation stages will take longer. So, agar experienced team members hain, jo pehle bhi teams mein kaam kar chuke hain, and unko already idea hai ke kis tarikhe se function karna hai, phir unko establish karne ke liye apne aap ko easy hota hai, lekin unko phir bhi ek do dafa milna padta hai, ta ke wo apne differences resolve kar sakein. Lekin agar members jo hain team ke, wo completely new hain, and they haven't worked in a team before, phir jo formation stage hai, wo thoda sa zyada time lagata hai. Now it is important uh, to remember that even when the form me a performing stage is reached, all teams still have their ups and downs. So एक चीज फिर भी important है main चीज ध्यान में रखने के लिए कि performing stage पे आके भी teams जो है उनके ups and downs फिर भी होते हैं. Now well performing teams improve their performance over time and may reach a fifth stage known as transforming. So um, अच्छी टीम्स जो काफी अरसे से काम कर रहे होंगे ठीक है और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहते हैं टाइम से टाइम एंड फिर वो एक मे बी फिफ्थ स्टेज पे आ जाते हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग कहेंगे टकमन के मुताबिक now this is the stage when real improvements in quality are made. इस स्टेज पे ट्रांसफॉर्मिंग की स्टेज पे आके क्वालिटी में सही इम्प्रूवमेंट्स इस स्टेज पे आना शुरू होती हैं. Now to continue in the transformational mode requires effective leadership and the use of excellent communication skills. So इस ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में जहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मिंग शुरू हुई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे ह the leaders need to be very effective in the way they perform and the way they handle their teams. And uh, they uh, communication skills both excellent. So, uh, when we speak about the effective team, now while there is no one recipe for successful teams, the following points should be borne in mind. So, we can't say that a successful team is a special recipe. Hai. But if we keep these points in mind, mein rakhe, maybe we can make a successful team. Bana sakte. Now, number one, a team needs its role uh, to be clearly defined. It is important to know who is leading a team and who is facilitating it. So, a team ke liye, um, a successful team banne ke liye, uh, team ko apne jo hai, uh, roles, uh, team members ko bade achhe tarikhe se malum honne chahiye ke unko clearly defined ho ke tumhara ye role hai, ye tumhara se expectation hai, ye kaam karna hai tumne. And it is important also to know ke is team ko lead koon kar raha hai, aur phir uh, facilitation hume kahaan se aari hai iski. Who is helping us or facilitating us in the process of improvement. So the distinction between the leader and the facilitator is one that is often used in 
ठीक हुआ सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ये डिस्टिंक्शन जो है ये फ़र्क लेके आना कि लीडर कौन है और फैसिलिटेटर कौन है फैसिलिटेट कौन कर रहा है ये टी क्यू एम में यूजली जो है इस्तेमाल किया जाता है ना द लीडर्स रोल इज सेल्फ एविडेंट तो लीडर का रोल तो जो है वो खुद से जो है एविडेंट है और नुमाया है कि उसने क्या उसका रोल उसने करना है ना इट इज़ द पर्सन हु प्रोवाइड्स द मिशन एंड द ड्राइव टू द टीम सो लीडर का काम जो है वो अपनी टीम को मिशन प्रोवाइड करना और फिर उस टीम को कामयाबी की तरफ लेके जाने की एक इंकरेजमेंट शो करना द फैसिलिटेटर और क्वालिटी कंसल्टेंट हैज अ मोर नावल रोल द फैसिलिटेटर नाउ असिस्ट द टीम टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग टूल्स सो फैसिलिटेटर जो है टीम का वो टीम को अब लीडरशिप जो है वो तो उनको उनके मिशन प्रोवाइड कर रहा है एंड ही इज ड्राइविंग दैम टूवर्ड्स सक्सेस बट द फैसिलिटेटर नाउ उसने जो है उस टीम को बेस्ट यूज बताना है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को और डिसीजन मेकिंग टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है उन्होंने ना द लीडर कैन कैरी आउट दिस रोल ऑल्सो बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू कम्बाइन बोथ रोल सक्सेसफुली इन द सेम वे दैट इट इज डिफिकल्ट बोथ टू चेयर अ मीटिंग एंड टू टेक द मिनट्स सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक पर्सन है उसने मीटिंग को भी हैंडल करना लग से कि उसने ही हैज टू बी द हेड पर्सन हु इज गोइंग टू बी लीडिंग द मीटिंग और फिर उसने मिनट्स भी मीटिंग के लेने हैं तो ये दो काम उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे ना इधर ही कैन लीड द मीटिंग और ही कैन अ पर्सन कैन टेक द मिनट सो दैट्स वाई उस तरह दो एक पर्सन को ये दोनों ड्यूटीज होना कि लीडरशिप में फैसिलिटेटर भी वो हो वो डिफिकल्ट हो जाता है so for that reason there has to be two different people dealing with this that the leader has to be different and then the facilitator has to be different now other important roles within the team include research now taking and external relations so ek team mein baki jo important roles hain jo logon ne play karne hai wo usme research bhi aa jati hai and phir note taking or external relations build karna now teams need clear purposes and goals सो टीम्स को उनको पर्पस और उनके गोल्स उनको बहुत क्लियर होने चाहिए अ टीम नीड्स टू नो वेयर इट इज गोइंग एंड हा क्लियर गोल्स टू अचीव और उनको अपना वे मालूम होना चाहिए कि इस वे से मैंने ये चीज अचीव करनी है सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द टीम हैज अ से इन इट्स मिशन एंड सीज इट एज बीन वर्कबल सो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है इस वक्त कि एक टीम को जो है अपना मिशन नजर आना चाहिए एंड दे नीड टू सी दैट इट इज बीन वर्कबल ऑल्सो नाउ द टास्क इज सेट इट इज सेट मस्ट बी अचीवेबल और द माउंटेन विल बी सीन एज टू बिग टू क्लाइम सो टास्क वो टीम में ऐसे होने चाहिए जिसको अचीव करना आसान हो जो नजर आता हो कि हम हाँ इसको अचीव कर सकते हैं वरना अगर वो ऐसे ही पहाड़ की तरह बन जाता है जिसपे वी वुड से टू क्लाइम इज टू डिफिकल्ट वो पहाड़ बहुत ऊंचा है उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसी तरीके से टास्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि एक टीम जो है उसको हैंडल ना कर सके सो टास्क हैज टू बी अचीवेबल इस तरीके से कि उनको मालूम हो कि वो अचीव उसको कर सकते हैं इजिली ना इट मस्ट ऑल्सो बी रेलिवेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ इस मेम्बर्स और जो मेम्बर्स हैं उनके इंटरेस्ट से रेलिवेंट होना चाहिए नाउ अ गुड वे टू स्टैब्लिश अ सेंस ऑफ पर्पज इज टू हैव एन इनिशियल सेशन दैट डज नो मोर देन एस्टैब्लिश द थीम्स मिशन सो एक बेहतर तरीका जो है स्टैब्लिश करने का उसमें सेंस ऑफ पर्पज जो है लेके आने का इज टू हैव एन इनिशियल सेशन एक इनिशियल सेशन हो एंड दैट डज नो मोर देन एस्टैब्लिश द थीम्स मिशन जिसमें सिर्फ टीम का मिशन जो है वो टीम मेंबर्स को क्लियर कर देना चाहिए so a team uh, needs the basic resources to operate so ek team ko operate karne ke liye basic resources hona uske liye bahut zaruri hai and the basic resource needs uh, are people time space and energy so ek team ko proper tarike se function karne ke liye operate karne ke liye uske paas ye basic uh, resources honi chahiye jisme people log shamil ho unke paas time ho unke paas space ho aur energy ho Now the last point on energy is important. 
अब एनर्जी किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते तो एनर्जी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किस लिए कि इट इज एंड इज ऑफन निगलेक्टेड इन डिस्कशन ऑन टीम वर्क स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट टीम्स तो इम्प्रूवमेंट टीम्स में यूजली जो है ये डिस्कशन में अवॉइड की जाती है एनर्जी एंड इट्स नॉट डिस्कस्ड यूजली सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसको देखें तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हार्नस द एनर्जी ऑफ अ टीम एंड नॉट टू ओवर एक्सटेंड इट्स लाइफ सो एक टीम को अपनी एनर्जी के मुताबिक टास्क मिलना चाहिए और ताकि वो अपनी जितनी उनकी एनर्जी है जितनी लाइफ है उससे एक्सटेंड ना कर जाए ना अ थीम नीड्स टू नो इट्स अकाउंटेबिलिटी एंड द लिमिट्स ऑफ इट्स अथॉरिटी सो एक थीम को अपनी अकाउंटेबिलिटी मालूम होनी चाहिए ठीक है और अपनी अथॉरिटी की लिमिट्स मालूम होनी चाहिए कि उनके पास कितनी अथॉरिटी है काम करने के लिए सो डिल्यूजनमेंट रिजल्ट्स इफ डिलिबरेशंस आर इग्नोर्ड और इफ द टीम्स एक्सीड इट्स अथॉरिटी और रिमेड सो डिल्यूजनमेंट रिजल्ट्स किस सेंस में ऐसे रिजल्ट गलत हो जाते हैं या ऐसी चीजें कि उनको या तो uh, अकाउंटेबिलिटी या लिमिट्स को अपनी इग्नोर किया जाए और कोई टीम जो है अपनी लिमिट या अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर जाए काम करने के लिए फिर वहां पे रिजल्ट जो है वो सही नहीं आते ना और क्लियर ब्रीफ ऑफ द पर्पस ऑफ द टीम इज नेसेसरी बिफोर टीम बिगेन इट्स वर्क सो टीम स्टार्ट करने से पहले या उनका काम शुरू होने से पहले एक टीम को ये ब्रीफिंग देना बहुत जरूरी है कि उनका पर्पज क्या है उनको क्लियरली ये मालूम होना चाहिए कि उनका पर्पस या उनका मकसद एज अ टीम वो क्या है और क्या उनके गोल्स हैं क्या उनको अचीव करना है ताकि काम से पहले उनको ये चीजें क्लियर हो नाउ अ टीम नीड्स अ प्लान सो टीम को एक प्लान की जरूरत होती है अ प्लान विल कंटेन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस द मिशन पर फ्लो चार्ट ऑन द स्टेप रिक्वायर्ड टू टैकल अ प्रोजेक्ट एंड द रिसोर्स एट द टीम डिस्पोजल सो so, एक टीम को प्लान की बहुत जरूरत होती है काम करने के लिए अब वो उस प्लान में क्या क्या चीजें आनी चाहिए पहली चीज के उनको मिशन उनका मालूम होना चाहिए कि उनका गोल या उनका मिशन क्या है इस टीम का अचीव करने का उनको वो चीजें स्टेप्स के थ्रू बताए जा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को उन्होंने किस तरीके से हैंडल करना है या टैकल करना है और वो मे uh, बी वो स्टेप्स फ्लो चार्ट के जरिए उनको बताया जा सकता है एक्सप्लेन किया जा सकता है और फिर एक टीम को कहा से और कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है टू हेल्प देम कम्प्लीट दैट प्रोजेक्ट ये चीजें क्लियर होनी चाहिए सो अ टीम देन नीड्स अ सेट ऑफ रूल्स उसके बाद प्लान के बाद उनको सेट ऑफ रूल्स की भी बहुत जरूरत होती है नाउ दीज शुड बी सिंपल एंड एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स सो सिंपल रूल्स होने चाहिए और सारे मेंबर्स उस पर एग्री होने चाहिए नाउ दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉर्मिंग स्टेज और ये नॉर्मिंग uh, स्टेज के सेंटर uh, में यानी आती है और ये नॉर्मल स्टेज का एक हिस्सा है इम्पोर्टेंट सो देयर इम्पोर्टेंस इज टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड टू कीप द टीम ऑन कोर्स और उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर उन्होंने क्रिएट करने होते हैं ठीक है और टीम को अपने रस्ते पे सही ट्रैक पे चलता रहे ताकि टीम और दे केन गो टूवर्ड्स अचीविंग देयर मिशन और देयर गो so a team needs to use the appropriate tools to tackle problems and to arrive at solutions so ek team ko appropriate tools ki zarurat hoti hai apne problems ko handle karne ke liye tackle karne ke liye aur uh, proper solutions pe pahunchne ke liye so the techniques such as brainstorming flow charting and force field force field analysis are easy to adopt and can be very powerful problem solving and decision making tools सो टीम्स में जो है अप्रोप्रिएट टूल्स उनको यूज करना जरूरी है ताकि वो प्रॉपर सोल्यूशन पे पहुंच सके ना उनमें एक जो है टूल एक तो ब्रेन स्टोरमिंग हो गई दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग फिर फ्लो चार्टिंग हो जाए फिर फोर्स फील्ड एनालिसिस हो एंड देन इजी टू अडॉप्ट कैन बी वेरी पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग टूल्स और फिर ऐसे टूल्स जो बहुत पावरफुल हों जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और डिसीजन करने के लिए Now a team needs to develop beneficial team behavior. So Peter R. Um, Scholes uh, and his co- collaborators have argued that the keys uh, to good teamwork are beneficial team behaviors. So a team ka jo hai 
پراپر طریقے سے بیہیو کرنا ٹھیک ہے اور ان کا ڈیولپمنٹ ان کے بینیفیشل ان کا کیسے آ سکتا ان کے بیہیویر میں تو پیٹر نے جو ہے اپنے کلابریٹرز کے ساتھ مل کے یہ آرگیو کیا کہ کیز ٹو گوڈ ٹیم ورک آر بینیفیشل ٹیم بیہیویرز سو دیز آر تنگز دیٹ آئیڈلی آل ٹیم ممبرز شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اور یہ ہر ٹیم ممبر کے لیے بہت ضروری ہے کہ دی ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو بینیفٹ دیر ٹیم وتھ دیر بیہیویرز So they include the ability to, اب ان میں ان کی abilities کیا کیا ہونی چاہیے team members کی to initiate discussions, discussions کو start کرنا to seek information and opinions, information اور opinions کو پھر judge کرنا suggest procedures for reaching goals, پھر ایسے procedures کو suggest کرنا کہ جو goals تک تاکہ وہ پہنچ سکیں اپنے achieve کر سکیں easily then uh, clarify or elaborate on ideas پھر um, ideas کو clarify کرنا اور ان کو زیادہ emphasize کرنا اور uh, explain کرنا then to summarize their whole content test for consensus and act as gatekeepers so direct conversational traffic avoid simultaneous conversations throttle dominant talkers make room for reserved talkers keep conversation from decreasing so نہ صرف آپس میں ڈسکس کرنا یا اپنے گولز تک پہنچنے کے لیے پروسیچرز بتانا بٹ ایسے لوگ بھی جو ہے ان کو بھی اوائڈ کرنا جو مسلسل بول رہے ہوں اور جو لوگ چپ رہنے کے عادی ہیں ان کو بولنے کا موقع نہ مل رہا ٹھیک ہے اور ان کو ڈومنیٹ کر رہے ہیں اور دن ایسے کانورسیشن کو تاکہ وہ ڈگریشن کی طرف نہ جائے بٹ سب کے لیے انٹرسٹین رہے ہیں So then to compromise and be creative in uh, resolving differences. Then to compromise and be creative in which there are no differences or opinions or work in resolve karna. Then try to uh, ease tensions in the group and work through difficult matters or difficult situations and calm karna or, um, tensions and relax. Karna. Express the group's feelings and uh, ask others to check that impression. Then groups ki feelings ko judge karna aur dousro se poochna ke unko impression check karein. And get the group to agree on standards or standards pe agree karwana sabko. Then refer to documentation and data. Data and documentation ki taraf refer karna. Praise and correct others with equal fairness. Uh, accept both praise and uh, complaints. اور پھر پریز بھی کرنا ایک دوسرے کو اس فیر طریقے سے کہ اس میں ان کو سراہا بھی جائے اور ان کی کمپلینٹس بھی سنی جائے بہت ان ان ایکل وے سو گوڈ کمیونکیشنز آر اسنچل ودن دی ٹیم ٹو نرچر دیز بینیفیشل بیہیویئرز سو ایک اچھی کمیونکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ایک ٹیم میں یہ نرچر کرنے کے لیے کہ ان کے لیے بینیفیشل بیہیویئرز میں ان کو لے کے آنے کے لیے بہت کمیونکیشن پلیز ایوری امپورٹنٹ رول سو آنسٹی اینڈ انٹیگریٹی آر انٹیگرل ایلیمنٹس آلسو آنسٹی بھی ہونا بہت ضروری ہے and uh, as are the willingness of members to share their feelings openly and not to indulge in hidden agendas or phir apni sare members team members jo hai wo apni feelings uh, openly ek dusre ke sath share kar sake aur uh, apne hidden agendas na ho unke koi everything should be on the table everything every team member should be uh, uh, included in the thoughts and they should uh, know about each other's way of working So the team leader plays a crucial uh, role here. So this point pe aake team leader jo hai, wo bahut crucial role play kar raha hai. Important role hai. Ke it is the team leader's role to prevent the team from becoming bogged down, going round in circles and from being dominated by one or two individuals. So team leader ka us jaga pe kaam aata hai ke usne jo hai na team ko is tarike se leke chalna hai ke ek ya do members sirf us pe dominant na ho jai, haavi na ho jai, puri team pe. Or um, they shouldn't go around in circles ان کو کوئی پراپر وے معلوم ہونا چاہیے towards success and they should be working towards that to accomplish their project in a proper way now for many people quality improvement is synonymous with quality circles so کئی لوگوں کے لیے quality improvement جو ہے وہ quality circles کی طرح ہی کام کرتے ہیں quality circles are an essential feature of Japanese total quality control methods تو Japanese کے لیے تو quality circles وہ بہت important ہے
Now they are a specialist project team. And uh, quality circles are made from those people. I have studied them before. In which in Japan, there are quality circles such as teams are made. Okay, which are specialists in any project. Now they are formed specifically for quality improvement. And they are formed for quality improvement. Now the extensive use of uh, quality circles has been much greater in Japan than elsewhere. So uh, extensive circles jo hai quality ke wo Japan mein sabse zyada istamal huye hai kahin uh, nisbatan uh, kisi or country mein. Even though ke wo sare ijad jo hai wo USA se huye hai, United States se huye hai. But unko use zyada jo hai wo Japan mein kiya gaya. Now the Japanese uh, total quality control philosophy is uh, essentially a blending of uh, Deming's idea of statistical process control and quality circles. So Japanese ka jo total quality control ki philosophy hai, wo ek taran se ek mixture hai Deming ke ideas ke, jo statistical process control ka and quality circles ko mix karke chalte hai. So uh, Sitsu Mito in his book, the Honda Book of Management says of them that total quality control and quality control circle uh, activities have proved effective in raising worker morale and bringing about qualitative improvements in management wherever they are practiced uh, uh, anywhere in the world. So, in his book, Mito has written that the uh, total quality control system is Japanese and quality uh, control circles are used to boost the morale of the worker. ठीक है और उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स लेके आने के लिए मैनेजमेंट में और कहीं पे भी दुनिया में जहाँ पे ये काम हो रहा है उसके लिए बड़ा अफेक्टिव है वो सो क्वालिटी सर्कल्स आर कंसीडर्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी प्रोसेसेस इन जापान सो क्वालिटी सर्कल्स को क्वालिटी प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझा जाता है जापान में वेयर एज दे आर नॉट इन द वेस्ट और वेस्ट में लेकिन ऐसा नहीं है now this may have something to do with their voluntary uh, and after hours image that does not fit easily into the western industrial culture. So uh, Japan may obviously uh, wo volunteer karte hai extra kaam karne ke liye aur after hours bhi kaam karne ke liye isliye quality circles may bhi unke kamyaab hote hai aur western industrial culture may ye cheez uh, used to nahi they would stop working exactly on the hour that they are supposed to stop working and um, they are not used to giving uh, after work hours. So in the West, teams and teamwork have been emphasized in place of quality circles. So in um, West, mein jo hai, Japan ke nisbat, uh, quality circles ki bajaye jo hai, wo teams ya teamwork ko zyada uh, emphasize kiya gaya ya zyada zor diya gaya. Now it is interesting that in one of the most influential of U.S. practical guides of TQM, the team handbook by Peter Scholes and contributors in 1988, there are no references to quality circles. So, a thing that is interesting is that the United States practical guides on total quality management, which Peter Scholes in 1988 wrote, उन उसमें क्वालिटी सर्कल्स का कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं है कोई जिक्र नहीं है। सो बाय कंट्रास्ट कायरो इशिकावा हु वाज वन ऑफ द लीडिंग जापानीज राइटर्स ऑन क्वालिटी सीज देम एस द बेसिस ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस और ऑपोजिट उसके अगर आप देखो कंट्रास्ट में तो Karu Ashikawa, who was a Japanese writer on quality, from his point of view, quality circles are very important for quality improvement process. So in what is total quality control, Ashikawa said in 1985, charts the development of the quality movement in Japan from its origin in the early 1950s through the growth of the quality circle movement. So, um, he uh, explained that quality, total quality control is what is. Total quality control is the quality movement that was Japan in the uh, early 1950s. Mein shuru hui. Aur phir uske baad wo, uski growth jo hai, wo quality circle movement. Ki wajah se hui. So, he describes quality circles as small groups based upon mutual trust. So, छोटे ग्रुप्स हैं जो म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलते हैं, विच वॉलेंटरली परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज विद इन द वर्कप्लेस, जो वर्कप्लेस की विद इन जो है क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज ऐसे प्रोवाइड करते हैं, विच यूज क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स एंड टेक्निक्स। सो द एम्स ऑफ क्वालिटी सर्क इशो को आसक जस एस टू उनकी एम्स जो है क्वालिटी सर्कल्स की जापान में वो क्या है टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट करना इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का 
respect humanity and build a worthwhile uh, to live a uh, happy and bright workshop so humanity ko respect karna and life ko itna behtar bana dena ke wo uh, khushi se sab log jo hai ji uh, and proper bright workshop create ho exercise uh, human capabilities fully and eventually draw out infinite possibilities aur humans ki jitni ek insaan ke andar capability hai uske andar salahiyat hai usko proper tarike se ubharna so quality circles mein the only major difference between quality improvement teams and quality circles is volunteerism so in dono mein sirf fark kya hai team work mein ya uh, improvement teams mein aur quality circles mein ke quality circles jo hai wo voluntary hote hain wo log voluntarily kaam karte hain they are not uh, usually maybe um, paid for that uh, certain task but quality teams then they are assigned to that a uh, certain project it is a principle that ishoka believes to be fundamental importance so ishoka ke mutabik quality circles mein volunteerism wo sabse important role play karta hai and he does not believe that quality circles should come under the command of a superior a quality circles uske point of view se kisi superior ke command ke niche nahi aana chahiye they need to have the power to work on their own the volunteerism principle prevents some circle members from becoming too dependent upon others so uh, volunteer jo log kar rahe hote hain is principle se kya fark padta hai ki koi members jo hai wo ek dusre ke upar depend nahi karte itna strictly formally designated groups such as work teams cannot be quality circles so uh, designated groups agar hum unhe bata dete hain ki koi uh, team mein ke tumhari yehi ye duties hain yehi ye kaam hai isi tarike se tumne par wo quality circles nahi ban sakte because they are not volunteering for that work so whether there is a real difference between quality circles and teams or whether it is merely a matter of semantics can be debated so you debate kiya ja sakta hai ki what uh, unites the two of uh, is more important so both are based on the idea that there is a synergy to be gained by working together in a structured self directed way to improve the service being provided so service ko improve karne ke liye uh, they have to work to, uh, together in a structured way so tim uh, atkinson in 1990 writing about experiments with quality circles in further education colleges in the uk and also comes to much of the same conclusion so uske bhi same conclusions hain so he argues that where quality circles have been experimented with they have proved a beneficial means of staff development uh, particularly for support staff whose training has often been neglected also so his conclusions are that quality circles work best among natural work groups and need to be supported with resources such as consultant time facilitator time and uh, places to meet so uske conclusion kya hai ki quality circle jo hai wo natural work groups mein se create hota hai aur usko support karne ke liye consultant time chahiye uh, jagah chahiye milne ke liye and facilitator time chahiye he concludes his study with the words that quality circles are not a panacea uh panacea but uh, they can have dramatic results in uh, terms of staff involvement morale and identification with the aims of the organization so quality circle ek major role play karte hai unka result jo hai wo staff involvement se aata hai unki morale boost karne pe aata hai aur unki identification unko aims apne malum hote hain organization ke and there are no disadvantages to introducing a quality circle program only varied levels of success aur quality circle program ko introduce karne ke koi nuksanat nahi hai sirf different levels of success hi achieve kar sakte hain So that's it for today's uh, lecture uh, students we will continue in our next lectures thank you so much good day